Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Dans la vidéo précédente de la semaine dernière, vous avez pu découvrir notre voyage chaotique pour arriver à Saint-Augustin, notre petite halte au tropique du Capricorne, ainsi que notre arrivée dans le petit village de Saint-Augustin. Bon, vous restez avec nous pour la suite de notre excursion Bienvenue à tous Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous ici à Saint-Augustin. On commence bien sûr l'excursion par un petit jus de coco frais, délicieux et bien sûr accompagné d'une ambiance vaiso. Remarquez que tout est traditionnel. Les tenues traditionnelles aussi bien pour les hommes que les femmes, le maquillage, les coiffures, les instruments faits main également par les villageois. Ces chants, cette musique et ces danses sont typiques Vez aussi. Oh là là, je sens le moment fatidique arriver là. Je le sens. Bon, vous remarquerez par vous-même que je n'ai fait aucun progrès depuis ma dernière danse. Hein. Allez, tout le monde y passe. Hein. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Surtout que vous étiez plusieurs à vous plaindre ces derniers temps qu'on ne voyait pas Rodota dans les vidéos. Allez, petite pause pour se remettre de nos émotions avant d'aller visiter le village. Une fois le jus de coco terminé, on casse la noix de coco pour récupérer ensuite la chair. Waouh, c'est magnifique, c'est d'un blanc éclatant. Nous débutons à présent la visite du petit village de Saint-Augustin. Et nous commençons par le marché. Remarquez que l'unité de mesure est souvent le capoc, c'est-à-dire une boîte de conserve de lait concentré. Ici, vous avez plusieurs variétés de riz, toujours mesurées au capoc. Et à présent, nous dirigeons petit à petit vers l'école du village. Par leur tenue, on remarque que ces deux jeunes rentrent de l'école. Et oui, à Madagascar, les élèves portent encore la blouse. Mais il faut savoir également que chaque école a son propre style de blouse. Sur notre trajet, nous nous sommes arrêtés au bagnon du village. Celui-ci a une grande histoire. Lorsqu'il n'y avait pas encore d'école dans le village, c'est ici que les premiers immigrés blancs donnaient des cours aux locaux, enseignaient les locaux. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ici que se réunissent les conseils du village quand il s'agit de juger, euh, de monter un tribunal local ou de prendre des décisions pour le village entier. Et nous voilà arrivés à destination. Cette école possède un lourd passé. Le mur a une épaisseur d'un demi-mètre, c'est impressionnant. Mmh. 
et me voici avec mon public fan de caméra. Appréciez leur magnifique sourire avec leurs yeux pétillants. Au cours de notre visite du village de Saint-Augustin, nous avons pu découvrir la première église construite dans la région de Tulliard. Sa construction a duré plus de 20 ans. À présent, nous traversons le village pour attaquer notre fameuse randonnée qui nous amènera à une piscine naturelle. Et voici la plaine de Saint-Augustin qui est inondée lors des marées hautes. Vous voyez au loin des pêcheurs. Bon, ben, prêt pour la randonnée Et ne ratez surtout pas la semaine prochaine la suite de notre randonnée, notre retour en pirogue et l'accueil chaleureux que nous réservent une fois de plus les villageois. Je vous dis à la semaine prochaine les amis